మూడు పదుల వయస్సు దాటిన చాలా మంది షుగర్ బారిన పడుతున్నారు బీపీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు వీరే కాదు చిన్నవారి నుంచి పెద్దవారి వరకు చాలా మందిలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతోంది ఆరోగ్యం అనుకుంటున్న కూరగాయలు పండ్లు తమ మెనూలో ఉన్నా ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడాల్సి వస్తోంది వీటన్నింటికీ కారణం సరియైన ఆహారం అందులోనూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవటమే అందుకే మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది దానిని కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ మిద్దె తోటలను పండించాల్సిందే అందుకే తమ జీవితాన్ని ఆనందంగా మలుచుకొని ఆరోగ్యంగా జీవించేందుకు ఓల్డ్ సిటీకి చెందిన మహమ్మద్ సాహేరా బేగం దంపతులు మిద్దె తోటలను సాగు చేస్తున్నారు మరి ఈ వారం వీరి తోట విశేషాలతో సిద్ధమైంది మీ నేలతల్లి కార్యక్రమం మనం ఏదైనా పని చేస్తే అది నలుగురికి ఉపయోగపడాలి చేస్తున్న పని ద్వారా సంతృప్తి పొందాలి అలా అనుకునే చాంద్రాయణ గుట్టకు చెందిన సాహేరా బేగం తన వంద గజాల మేడ మీద మిద్దె తోటల సాగు చేపట్టారు సాహేరా బేగంకు బీపీ షుగర్ ఉన్నాయి వీటిని అధిగమించేందుకు ఈమె టెర్రెస్ గార్డెన్ను ప్రారంభించారు ఉదయం సాయంత్రం రెండు గంటల పాటు మొక్కల మధ్య గడుపుతారు ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తిని పొందుతున్నారు దీంతో గత సంవత్సరం నుంచి తాను హాస్పిటల్ మొహం చూడలేదంటున్నారు సాహేరా బేగం నా పేరు సాహేరా బేగం చెట్లు ఏమంటే ఇవాళ రేపు అందరూ చెట్లు పెంచుతున్నారు కదా నా గునక అట్లనే పెంచాలన్న అన్నట్టుగా అనిపించింది అందుకే నేను గనుక చెట్లు గురించి అన్ని పెడుతున్నాను ఏంటంటే మా మరది ఉన్నారు భవనర్లో ఆయన చెప్పిండ్రు పెట్టండి వద్దనమ్మా ఏం కాదు మీరు గనుక పెట్టొచ్చు చేస్తారు అన్నట్టుగా చేస్తున్నాను నాకు షుగర్ బీపీ ఉంది నేను ఒక్క సంవత్సరం నుంచి హాస్పిటల్ పోలేదు నిన్న పోతే డాక్టర్ గారు చూసి చాలా సంతోషించారు నీ షుగర్ బాగా అయిందమ్మా నీ వెయిట్ తగ్గింది మంచిగా ఉన్నావు అని చెప్పిండ్రు అందుకే ఇంకా అన్ని చెట్లు పెడుతున్నాను ఎక్కువ పద్మగారి ప్రోగ్రాం చూస్తాను నేను నేల తల్లి ప్రోగ్రాం చూస్తాను దాని గురించి నేను ఇంకా ఇట్లా చేయాలి అన్నట్టుగా చేస్తున్నాను ఉదయం రెండు గంటలు సాయంత్రం రెండు గంటలు నాకు ఇదే పని ఉంటుంది చెట్లకి నీళ్ళు వేయడం ఎరువు గునక నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను ఏంటంటే నిమ్మకాయ చెట్టు జామ చెట్టు దానిమ్మ చెట్లు ఇంకా అన్ని ఇష్టంతో అన్ని చేసుకుంటున్నాను మా అక్కకు చెప్పినాను చెట్లు తీసుకురమ్మంటే ఆమె వంద రూపాయలకి అన్ని చెట్లు వంకాయ చెట్లు క్యాబేజీ చెట్లు మిర్చి మిరపకాయ చెట్లు టమాటా చెట్లు అన్నీ తెచ్చి ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళు ఇంకా చెప్పిండ్రు అంట ఏందమ్మా ఇవి ఇంటి మీద కావు కుండీల్లో కావు ఇవి ఎట్లా పెడతారు మీరు అంటే నేను అన్న ఇట్లా చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే ఏం లేదక్క మీరు తీసుకురండి అని చెప్పినాను తీసుకొచ్చిండ్రు అన్నీ నేను పెట్టినాను మళ్ళీ మా చుట్టుపక్కల మా అక్క బిళ్ళలు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ గునక ఇచ్చినాను వాళ్ళ గనుక మంచిగా పెడుతున్నారు ఇంకా నేను ఇప్పుడే వద్దు నేను ఈ వర్షాకాలం నుంచే పెడుతున్నాను ఈ చెట్ల అన్నీ ఇప్పుడే వద్దంటే ఇంకా పద్మగారు ఉండి లేవండి చాలా బాగున్నాయి మా పిల్లలు ఇంకా చెప్పిండ్రు లేదా అంటే నీ మిమ్మల్ని చూసి మేము అందరం ఇంత మంచిగా పెట్టుకుంటున్నాం అందరు చెప్తున్నారు మీరు పెట్టండి పిలవండి అంటే చూపెట్టండి అంటే నేను చూపెడుతున్నాను జాగా మంచిగా ఉంది పెంచుకోవాలి వాళ్ళు రేపు అందరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా అందరూ ఆ కూరగాయలు ఈ కూరగాయలు అన్నీ మంచి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి తినాలి అని అని చెప్తున్నారు కదా దాని గురించి మేము ఇంకా అట్లా పెడుతున్నాం మా అత్తగారు వాళ్ళది వ్యవసాయ కుటుంబం వాళ్ళు ఇదే పండిస్తారు కూరగాయలు అన్నీ ఇంకా ఇవాళ రేపు బజార్లో అన్నీ మంచిగా వస్తలేవు కదా కూరగాయలు ఎట్లా పండిస్తున్నారో ఏమో అందు గురించి మేము ఇంట్లో చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇంకా అందరినీ చూస్తున్నాం కదా ఇవాళ రేపు మేము ఇంకా ఎందుకు చేసుకోవద్దు నా దగ్గర ఇంకా ఇంత జాగా ఉంది అన్నట్టుగా నేను ఇంకా మొదలుపెట్టాను 
అదేనండి ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడనే ఉన్నాం కానీ ఇంకా మా సార్ వాళ్ళ నుంచి అత్తగారు వాళ్ళ నుంచి అప్పుడు మేము ఊరికి వెళ్తుంటాం నాగునిక ఒక ఆశ పుట్టింది ఇట్లా చేయాలన్నట్టుగా చేస్తున్నాము ఇవాళ రేపు కూరగాయలు ఎక్కువ మందులు అవి వాడుతున్నామని ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం ఇదైతే మన చేతుల నుంచి మంచిగా చేసుకుంటాం ఏం మందు అది ఏం కాబట్టి మంచిగా ఉంటాయని ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చేసుకుంటున్నాం ఇంకా ఇంతే ఇవాళ రేపు అంతా అన్నీ ఏమేమో కొత్త కొత్త అవి అంటున్నారు కదా అట్లా అవుతుంది ఇట్లా అవుతుంది అందులో నాకు మా సార్కి ఇద్దరికి షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది అందు గురించి ఇదే పని మాకు ఏం పని ఉండదు ఇంకా ఇది మనం పండించిన కూరగాయలు అయితే మంచిగా రుచి ఉంటాయి మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఇంకా బజార్ నుంచి ఎన్ని తెచ్చుకున్నా కానీ ఇంకా రెండు రోజులకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడప్పుడు కూరగాయలు తీసి కూర చేసుకోవచ్చు మంచిగా అవుతున్నాయండి ఇంకా పద్మ గారి గురించి అయితే నేను ఎక్కువ ఆమె ప్రోగ్రామ్ చూస్తాను నేల తల్లి ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ చూస్తుంటాను ఎవరెవరు ఏం చేసేది అంతా నేను ఇంకా అట్లా చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా నాకు ఇంకా అనిపించింది అని దాని గురించి నేను ఇంకా చేస్తున్నాను కూరగాయలు అవి అన్ని అన్ని కల్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను మా సార్ ఇక్కడనే ఉదయం రెండు గంటలు సాయంత్రం రెండు గంటలు షుగర్ బీపీ ఉంది మాకు ఎక్కడ బయట వెళ్ళకుండా ఈ చెట్లకి నీళ్ళు వేసుకుంటా చేసుకుంటా ఇక్కడనే కూర్చుంటా మాకు మంచిగా టైంపాస్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇంకా అప్పుడు పల్లెటూర్లలోనే కూరగాయలు అన్నీ పండించేది ఇప్పుడు సిటీలో మేము ఇట్లా చేసుకుంటున్నామంటే మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది దాని గురించి మాకు ఉదయం సాయంత్రం మంచిగా కూర్చొని నీళ్ళు వేసుకోవడం మంచిగా ఇది చేసుకోవడం ఎవరన్నా వచ్చినా చాలా సంత అరే మీ ఇంటి మీద ఇన్ని చెట్లు పెట్టారా మీరు ఇంత ఇంత మంచిగా చేసుకుంటున్నావా నువ్వు నీకు షుగర్ ఉంది నువ్వు ఇన్నిసార్లు పైకి కిందికి దిగుతావు నీకేం నొప్పులు లేవా అంత మేము ఒక్కసారి రావాలంటే మీ ఇంటికి భయం అవుతుంది అని చెప్తారు కానీ నాకంతే భగవంతుడి దేవల్ల ఏం లేదు ఇంకా బరువు పది కేజీలు బరువు త బరువు తగ్గినాను నేను నాకు మంచిగా ఉంది మా సార్ ఉనుక నాకు మంచిగా హెల్ప్ చేస్తారు ఆయన ఉనుక నాకు మా చిన్న కోడలు ఉంది ఆమె ఇంట్లో వంట చేసుకుంటుంది మేమేమో పైన ఈ పనులు చేసుకుంటాం మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇంకా సిటీలో ఉండి ఉనుక మేము ఇంట్లో ఇట్లా పల్లెటూరులా కూరగాయలు అవన్నీ పండించుకుంటున్నామంటే మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది తమ ఇంటికి అవసరమైన కూరగాయలు పండ్లు ఆకుకూరలు ఇంట్లోనే సాగు చేస్తున్నారు సాహేరా బేగం మొదట పూల మొక్కలను పెంచడం మొదలుపెట్టి ఈమె మెల్లిమెల్లిగా కూరగాయలు ఆ తర్వాత తేగజాతి కూరగాయలు పండ్లు ఆకుకూరలను పండిస్తున్నారు ఆరు నెలలుగా మొక్కల నుంచి మంచి ఉత్పత్తి లభిస్తోందని అంటున్నారు ఈమె మొక్కలకు కావలసిన పోషకాలన్నింటినీ అందించేందుకు సహజ ఎరువును వినియోగిస్తున్నారు ఆవు వ్యర్థాలతో పాటు కిచెన్ నుంచి వచ్చిన వేస్టేజ్తో ఎరువును తయారు చేసుకుని మొక్కలకు అందిస్తున్నారు వేసవి కాలంలో నీటికి కాస్త సంవర్ధవంతంగా వినియోగించుకుంటూ మొక్కలను కాపాడుకుంటే ఆ తర్వాత కాలంలో ఎలాంటి చింత ఉండదంటున్నారు మిద్దె తోటల ద్వారా నాణ్యమైన కూరగాయలతో పాటు శారీరక వ్యాయామం ఉంటుందని అందరూ ఈ తోటలను సాగు చేసుకోవాలని సాహెర బేగం చెబుతున్నారు మేము ఇల్లు కట్టుకున్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాట చిన్న చిన్నవి చెట్లు ఏమన్నా పెట్టుకుందామని అన్నట్టుగా ముందు పూల చెట్లు అవి ఇవి పెట్టినాం దాని తర్వాత అన్నీ ఎందుకు పూల చెట్లు అన్నదారు కూరగాయలు పెడుతున్నారు కాబట్టి మంచిగా పూలు పెట్టి చామంతి బంతి పూలు అన్నీ పెట్టి ఉంటే మేము ముందు ఇంకా అందరు ఉండి ఏం చ యూట్యూబ్లో అన్నీ చూస్తున్నాం కదా కూరగాయలు అవి పండిస్తున్నారని దాని గురించి ఆ చెట్లు ఎందుకు వద్దు మనం కూరగాయలు పెడదామన్నట్టుగా మా వాళ్ళు ఇవాళ రేపు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళే వచ్చి నర్సరీ వాళ్ళు అంతా సలహా ఇచ్చి ఇండ్లల్లో చెట్లు అవి పెట్టిపోతున్నారంట 
అట్లా కొన్ని జాగాలలో మా అక్క వాళ్ళు చూసి వచ్చి నాకు చెప్పినరు ఇట్లా అందరు అట్లా చెట్లు పెడుతున్నారు ఇంటి పైన దావా పైన ఇట్లా వాళ్ళే వస్తారంట ఇట్లా మంది వేస్తారు వారానికి ఎన్ని పైసలు తీసుకుపోతారు ఇట్లా అంటే నేను ఎందుకు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి మనమే ఎందుకు చేసుకోవద్దు మనకు కొద్దిగా అనుభవం ఉంది దాని తర్వాత నేను యూట్యూబ్లో ప్రోగ్రాములు చూస్తుంటా పద్మ గారు చాలా ఇది నేల తల్లి ప్రోగ్రాం చూస్తుంటాను దాంట్లో చూసి నన్ను నేను ఎట్లా పెట్టాలి కూరగాయలు ఏ ఎన్ని రోజులు కింది వస్తాయి ఎట్లా వస్తాయి అన్నట్టుగా నేను అట్లనే చేస్తున్నాను వంకాయ చెట్లు నర్సరీ నుంచి ఎక్కడి నుంచి తెప్పించి ఫస్ట్ అయితే నాకు తెలియదు ఇప్పుడు తెచ్చినాక యూట్యూబ్లో అన్నీ నేల తల్లి ప్రోగ్రాం అది చూసి నేను ఇంకా అట్లనే చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు వంకాయలు టమాటా కచ్చిమిర్చి సూరకాయ నేతి బీరకాయ బీరకాయలు అన్ని అన్నీ పండుతున్నాయి నాకు ఇంకా ఫ్రూట్స్లో అయితే అంజీరా ఉంది పొప్పాయి ఉంది ఈ వర్షాకాలం నుంచే పెట్టిన నేను ఎక్కువ రోజులు కాలేదు ఫస్ట్ అయితే అన్నీ పూల చెట్లు ఉండే దాని తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఎందుకు కూరగాయలు పండ్లు ఎందుకు పెట్టొద్దు అన్నట్టుగా అందరినీ అడిగి అన్నీ పెట్టినాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎండాకాలం అయింది కదా ఎక్కువ ఎండాలని ఎంతగా కూరగాయలు వెళ్తలేవు కానీ మా ఇంటికి మేము ముగ్గురే ఉంటాం కాబట్టి మాకు మంచిగా సరిపోతున్నాయి ఛత్తు పైన పట్టీలు కట్టుకున్నాం దాంట్లో చిన్న చిన్న చెట్లు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కూరగాయలు అవి పెడుతున్నాం కానీ ఇంకా ఇది నిమ్మకాయ దానిమ్మ చెట్టు జామ చెట్టు దానికి పెద్ద డ్రమ్ములు కా కాబట్టి పెద్ద డ్రమ్ములు ఉంటే వేస్ట్వి అన్నీ ఇంట్లో కట్ చేసి పెట్టి పెట్టి వేస్ట్ అవుతుండే అవన్నీ కట్ చేసి ఆ డ్రమ్లో ఏ చెట్టుకి ఎంత డ్రమ్ కావాలి నర్సరీకి పోయినప్పుడు వాళ్ళకి అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఎంత పెట్టుకోవాలమ్మా ఇంత డ్రమ్ అయితే ఈ చెట్టుకి ఇంత డబ్బా కావాలి ఈ చెట్టుకి ఇంత డ్రమ్ కావాలి అని వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా నేను అన్ని డ్రమ్ముల కట్ చేసి అన్ని నిమ్మ చెట్టు జామ చెట్టు యాప్ వాటర్ యాపిల్ అన్నీ నాకు ఇష్టమైనట్టుగా అట్లా పెట్టినాను ఇంకా ఏ చెట్టుకి ఎంత పెద్ద చెట్టుకి పెద్ద నీళ్లు కావాలి ఎక్కువ నీళ్లు కావాలి ఎక్కువ పెద్దగా అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ పెద్ద డ్రమ్ తీసుకున్నాను చిన్న చెట్లకి చిన్న చిన్న డబ్బాలు కానీ ఏ డబ్బాలు చిన్న డబ్బా అయినా పెద్ద డబ్బా అయినా కుండీలు అయినా సమజ్ వచ్చినట్టుగా నేను తెచ్చి పెట్టుకున్నాను ఇంకా అట్లనే అవుతున్నాయి ఈ ఆరు నెలల నుంచే ఈ కాయలు అన్నీ అంజీర్ పండ్లు అవుతున్నాయి వాటర్ ఆపిల్ అయినాయి అవి ఇంకా తిన్నాము దరాక్ష అవుతున్నాయి ఇంకా మునక్కాయలు అన్నీ అవుతున్నాయండి మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు అందరు ఇట్లా చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చేసుకుంటున్నాం ఏంటంటే హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ హెల్త్ గురించి అండి ఇదంతా ఇవాళ రేపు డాక్టర్లు షుగర్ బీపీకి వాకింగ్ చేయాలి అది అంతా చెప్తున్నారు అది అట్లా కాకుండా మేము ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఈ చెట్లకి నీళ్ళు వేసుకుంటా చేసుకుంటా చూసుకుంటా ఉంటే ఇదే పెద్ద వాకింగ్ అయిపోతుంది మాకి మాకు ఇప్పుడు ఏం అట్లా లేదు మంచిగా అనిపిస్తుంది షుగర్ బీపీ ఉన్నా మాకు అట్లా ఏం ఇది లేదు మేకల ఎరువు ఇక్కడ మాకు దొడ్డి దగ్గరనే ఉంది దొడ్డిది ఆవు పేడ ఇవన్నీ వేస్తుంటాం ఇవి అన్నీ వేసుకుంటా ఇంకా అన్నీ కిచెన్ వేస్ట్ అయినాయి అన్నీ డ్రమ్లో వేసుకొని అది ఉనక ఎరువులాగా తయారు చేసి అవి ఉనక చెట్లకి వేసుకుంటున్నాము నిమ్మ నిమ్మ చెట్టు జామ చెట్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఏమంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఇంకా వచ్చే మా పిల్లలు పెద్దగా అవుతారు వాళ్ళ ఉనక మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఉనక నేర్చుకుంటారు కాబట్టి చూస్తారు కా వాళ్ళు ఉనక అన్నట్టుగా మేము ఇట్లా చేసుకుంటున్నాము వాళ్ళు ఉనక పిల్లలు ఉనక ఏమంటే చెట్ల గురించి వాళ్ళు ఉనక మనం ఉనక ఇట్లా చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఆ పిల్లలను ఉనక ఇప్పటి నుంచే అలవాటు అవుతుంది ఆ తోట నేను ఎట్లా చేస్తున్నాను అందరు సిటీలో ఇట్లనే చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు ఉనక మంచిగా ఆరోగ్యం కావాలి మంచిగా ఉండాలి మనకి ఏం డిప్రెషన్లో ఉండొద్దు ఏమి మనం ఆలోచించొద్దంటే ఇది చాలా మంచిది మంచి పని ఇది ఒకళ్ళ దగ్గర పోయి ఏమనం ఏం మాట్లాడకుండా చేయకుండా వాళ్ళతో ఏం మాటలు ఇది మనం చేసుకోకుండా మంచిగా ఇదే చెట్ల గురించి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని సాయం చేసుకుంటా అడుగుకుంటా చేసుకుంటా ఉండాలని సిటీలో జాగా ఉన్న వాళ్ళు అందరు ఇట్లనే చేసుకోవాలని నేను భగవంతునితో ప్రేరిస్తుంటాను
విద్య తోటలను పండించుకోవటం ఎంతో తేలికైన విషయమని అంటున్నారు సాహెర బేగం భర్త మహమ్మద్ కాస్త ఓపిక చెయ్యాలనే తపన ఉంటే మన ఇంట్లోనే కూర్చొని సర్వ రోగాలను నయం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు ఈ రోజుల్లో డబ్బులు సంపాదించడం ఎంత అవసరమో ఆరోగ్యకరంగా జీవించడం కూడా అంతే అవసరమని అంటున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆనందంగా జీవించవచ్చని చెబుతున్నారు అందుకే తమకు చేత కాదని మొక్కలను పెంచలేమని అనుకునేవారు ఆ అనుమానాలను పక్కన పెట్టి ఇంట్లోనే మొక్కలు పెంచి ఆహ్లాదంగా జీవించాలని సూచిస్తున్నారు విద్య ఇండ్లు కట్టేటప్పుడు ఒక చిన్న కూరగాయలు పెట్టుకుంటానండి పూల మొక్కలు పెట్టుకుంటానంటే మంచిది లేని ఛాన్స్ ఇచ్చాను మేస్త్రికి పెట్టి అదే పనిగా చిన్న గ్రోత్ గోడంబడి ఇంత ఇటుకలు పెట్టించి కట్టించాను కట్టించినాక కూరగాయలు కొత్తిమీర పుదీనా తర్వాత ఆగర వగైరా పెట్టుకుంటుండే ఇంకా ఈ నీల తల్లి చూసి టీవీలలో చూసి పెంచి పెద్ద పెద్ద కూరగాయలు పెట్టుకుందాం మనము ఇవి తెచ్చి పెట్టాలి అది తెచ్చి పెట్టాలంటే తొట్లు గిట్లు ప్రోత్సహించి సాయం చేసినాను నేను వచ్చిన సాయంత్రం నేను డ్యూటీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నీళ్లకు మంచికి చెడ్డకి ఏదన్నా డ్రమ్ములు కావాలన్నా అవి కావాలి తెచ్చేసి ఆమెకు ప్రోత్సహించాను ఆమె బాగా ఇంట్రెస్ట్గానే చేసుకుంటుంది నీళ్లు కింది వాటర్ కింది నుంచి లేకుండా బోర్ పెట్టించాను బోర్ నుంచి బకెట్లతో పోసుకొని పైప్ పట్టకుండా డైరెక్ట్గా బకెట్ నుంచి పోస్తాయి ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఉంటుంది నాకు నా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అంటే నేను ఇంకా కొంచెం ప్రోత్సహించాను మా ఇంట్లో టోటల్గా ఫార్టీ ఫిట్ ఉంటుంది కింది నుంచి మేము మధ్య గదిలో ఉంటాము మీరు పది పదిహేను ఫిట్లు అప్ అండ్ డౌన్ ఎక్కడం దిగడం మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను చెప్పాను లేకపోతే ఊరికే ఇంట్లో ఇంత ముందు ఆమె ఇళ్ళం పడి కూసని అక్కడ ఇక్కడ టైం పాస్ చేసి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంటి కదలకుండా ఇంట్లోనే టైం పాస్ చేసుకుంటూ చెట్లు చూసుకుంటూ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మంచిగా మా గంగ టైంకి చాయి అనుకుంటా చూసుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మంచిగా చూసుకుంటుంది అన్ని విధాలుగా ఆమె చెట్లు మొక్కలు పోయి చిన్న చిన్న మొక్కలు పోయి పెద్ద మొక్కలకు తొట్లు పెద్ద తొట్లు జామ అంజీరు తర్వాత అంగూరు మన మునిగేక పల్లి మునుగ మునుగ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద మొక్కలు పెట్టి ఆరు నెలల నుంచి మంచి గ్రోత్ ఇస్తుందండి నీళ్ళు తీసుకురావడం ఆమె పోసుకోవడం బకెట్ తోటి పైప్ పెట్టదు పైప్ పెడితే మళ్ళీ ఎందుకు అనే ఉంటుంది అన్నట్టుగా మోతాదుగా ఎంత డబ్బా ఏ ఏ చే ఏ మొక్కకి ఎంత నీళ్ళు అంతే పోసుకుంటుంది మంచిగా చూసుకుంటుంది ఆమెకు ప్రోత్సహిస్తున్నా నేను ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగుండాలని నా గా కోరికని ఫస్ట్ మేము వంద గజాలు కట్టుకొని ఉన్నామండి వంద గజాలకి వంద గజాలు ఖుల్లా ఉండే కింద కింద ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటే మా ఇంట్లో ఏం చేసిన ఖుల్లా స్థలం ఉండదు పొద్దు ఎందుకు పోవాలా మేము జడ్చలో రూడి చేస్తున్నాము ఖుల్లా జగ ఉన్నప్పుడు కోటర్స్లో ఖుల్లా జగ ఉంటుండే ఆమెకు అలవాటు ఉండే కూరగాయలు పెట్టుకోవడము చెట్లు దొగ్గు అది పెట్టి ఇది పెట్టమని పెట్టుకుంటుండే పెట్టుకుంటున్నాము ఆమెకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఈడికి వచ్చినాక వంద గజాలు ఖుల్లా ఉంది ఎందుకు పెట్టాలా మనకు నీళ్ళు ఉన్నాయి పలకన వాళ్ళ మంచిగా నీళ్ళు ఉండేవి బోర్ ఉంది నల్ల ఉంది వేస్ట్ ఎందుకు పోవాలని చెప్పి వంకాయలు బెండకాయలు మన చిక్కుడుకాయలు మునక్కాయలు మునక చెట్లు తర్వాత కద్దు హర కద్దు ఇవన్నీ చేసి చేస్తుండే తర్వాత ఇండ్లు కూల కొట్టి ఇల్లు కట్టినాము కట్టిన తర్వాత నాకు మీద పేస్ట్ చేసి తయారు చేసి స్థలం అంతా పోయింది కదా మీద నాకు ఇవ్వాలంటే ఆమె గోడ గోడ కట్టుకొని చుట్టూరు చుట్టూ చిన్న చిన్న మొక్కలు పెట్టుకొని వంద గజాలలో అది సరిపోదు ఇక్కడ గంగ కావాలని ఈ వంద గజాల మీద గంగ ప్రోత్సహించింది తొట్లు పెట్టి పెద్ద మొక్కలు పెట్టి కూరగాయలు పెట్టి మేము ఆమెకు సరదా ఇచ్చాను ఇచ్చేస్తే సరే మంచిదని పెట్టుకుంటుంది ఈ ద్రాక్ష గురించి నేను పాల్మాకుల కొత్తూర్ ఆ ఏరియాలో తోటలు పెద్ద పెద్ద తోటలు ఉంటున్నాయండి అక్కడ పోయి నేను లైన్ మ్యాన్గా పని చేసుకుంటూ తిరుగుతుంటే మేనేజర్లను బట్టి చూపిస్తుంటే ఈ ద్రాక్ష ఎట్లా పండుతుంది అని చూపిస్తే ఇగో తీగ ఇట్లా ఉంటుంది మేము కడీలు పాతాము పెట్టి చేసుకుంటామంటే దానికి ఎంత మన్ను పడుతుంది అంటే అహా గంపెడ మన్ను పడుతుంది ఏం పర్వాలేదు ఇంత అని ఇంట్లోనే తొట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు అని ఒక మేనేజర్లు చెప్పేటోళ్ళు చెప్తే సరే మంచిది అని చెప్పి నా ఆలోచనలు ఉండే మా ఇంట్లో వచ్చి చెప్పినాను అంగూరు గంగ వస్తాయి చూడు ఇట్లా గంపెడతో మన్ను వేసి ఎరువు వేసి దానికి మంచిగా నీళ్ళు పోసుకుంటూ ఆ టయానికి చూసుకుంటుంటే ఆ గంపలో అయినా కానీ ఆ తొట్లోనైనా కానీ చిన్న మొట్ల వస్తుంది అంటే ఎట్లా వస్తాయి అంగూరు మామూలు మాట్లాడే లేదు లేదు వస్తాయిలే అని చెప్పి అని ప్రోత్సహించి తొట్లోనే పెట్టినాము తొట్లోనే పెడితే ఆ అంగూరు మంచిగానే అంగూరు వస్తున్నాయి తర్వాత మునుగ తొట్లోనే మునుగ పెట్టినాం నా అనార పెట్టినాం నారింజ పెట్టినాం జామ పెట్టినాం తర్వాత పెద్ద పెద్ద మొక్కలు కావాల్సిన వస్తున్నాయి కదా మట్టి ఎరువు టయానికి ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటుంది ఆమె ఎరువు ఆ ఎరువు ఇది అంతా కలిపి మన్ను టయానికి మన నీళ్ళు పోసుకుంటూ ఎండాకాలం అనగనా చూసుకుంటూ వాడుకుంటుంటే మంచి గ్రోత్ వస్తుంది అన్నీ కూరగాయలు పండించుకుంటున్నాం ఈ మిద్య తోట అనేది చాలామంది వేస్టగా ఉంటారు ఎట్లా పెడతారు తోటలో బతుకుతాయా పాపము ఆ చెట్లు పోతాయి ఉండవు
చేత కాదులే అని చెప్పి వదిలిపెడితే చే ఏ పని ఇది అనే కాదు ఏ పని అయినా కానీ మనకు చేత కాదు అది పోనీ అంటే పోగినట్టు అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకొని చిన్న చిన్న పని చేస్తుంటే దాని మీద ప్రోత్సహిస్తుంది ఆ చెట్టు ఏ మమ్మల్ని సంతోషపరుస్తుంది తీసి ఆ చెట్టు నువ్వు చూసినాక మాకు మాకు ఒక అహలాట వస్తుంది ఏమని అరే ఈ చెట్టు చూడు ఎంత అందంగా ఉంది అంటే పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచుతున్నామో ఆ చెట్టును అట్లా చూసుకొని మనం సంతోషపడినట్టు ఉంటుంది ఒకసారి రెండుసార్లు చూసుకుంటాం మా ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది మనం చూసినా ప్రోత్సహించినట్టు ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటాము ఈ పని చేయడము సులభమైన పని కష్టమైన పని కాదు తల్లి మీద ప్రేమ పెరగాలంటే చెట్లు మొక్కలు పెట్టుకుంటే కనుక తల్లి మీద ప్రేమ మంచిగా పుట్టుకొస్తుంది ఎందుకంటే ఆ సత్య మొక్కను బతికిస్తున్నామంటే తల్లి మాట వినడము చాలా గొప్పతనం తల్లి మాట వినాలంటే సత్య మొక్కను బతికేయడము ఆ రెండు పనులు చేసుకుంటే తల్లి మీద అభిమానం ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు కాగా వాళ్ళకు దీ దీవెన ఉంటుంది చెట్టు దీవెన ఉంటుంది తల్లి దీవెన ఉంటుంది ఆ రెండు కాపాడుకున్నాం అనుకోండి మనము ఫ్యూచర్లో బాగుంటాయి ఈ పిల్లలు మన హైదరాబాద్లో టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంటున్నారు టెన్షన్ జీవితాలు లేకుండా కొంచెం రిలా రెండు గంటలే మిగిలినది మన బతుకు దొరి కోసము మన ఖర్చుల కోసము మన జీతాల కోసము సంపాదించుకొని అరే మనం ఎట్లా బతకాలని ఫిగర్ చేసుకుంటే చెట్టు ఎట్లా బతుకుతుంది మనం ఎట్లా బతకాలని ఫిగర్ చేసుకుంటే మంచిగా మనం గ్రోత్ ఇస్తాము మంచిగా సాధరిస్తాం మార్కెట్లో వాల్యూ ఉంటుంది బయట పోయినా కానీ మంచి తెలివి గల పిల్లలు అని చెప్పి మంచి ప్రోత్సహిస్తారు దాన్ని కాపాడమని చెప్పి నా మనవి మేము ఐదు మంది అక్క చల్లేలం మేము అందరం ఇక్కడనే ఉంటాము నన్ను చూసి మా అక్క పాప కనుక పెడుతుంది ఇంకో అక్క పాప అందరు ఇక్కడనే ఉంటాం కాబట్టి అందరు ఇక్కడనే మంచిగా చేసుకుంటున్నాం నన్ను చూసి వాళ్ళు ఇంక పిల్లలు ఇంక నేను పెట్టి సంవత్సరం అవుతుంది వాళ్ళు ఇంక పిల్లలు మేము ఇంక పెట్టాలి అంటి అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఇంక పెట్టిండ్రు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇవాళ రేపు సిటీలో మనకి మంచిగా వా వాతావరణం కావాలి మంచి గాలి పొల్యూషన్ మంచిగా ఉండాలంటే మనకు చెట్లు ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా నన్ను చూసి మా ఊళ్ళు ఇంకా అందరు పెడుతున్నారు మంచిగా చేస్తున్నారు మా అక్క వాళ్ళు ఏంది మీకు ఇదే చెప్పని ఎక్కువ అయిపోయిందంటే ఇంకా పిల్లల వల్ల ఊకుండండి మీరు చేయరు చేసేటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడతారు చేయండి మంచిగా చేస్తున్నారు మా ఆంటీ మీరు ఇంకా అట్లనే చేయండి నాకు అది సంతోషం అవుతుంది నా సంతోషం ఏంటంటే నన్ అందరూ ఇంకా ఇట్లనే టెరిస్ గార్డెన్ పెట్టుకోవాలి మంచిగా చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా నాకు దేవుడితో అదే ప్రార్థిస్తున్నాను ఇన్షాల్లా ఇది ఇవాళ్టి నేలతల్లి కార్యక్రమం